ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് മി ആരിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ നിറക്കുന്ന നൈട്രജനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കമ്പ്രസർ എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഇത് നടക്കുന്നത് മൂലം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതുപോലെ ടയറുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ വേണോ വേണ്ട ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ എയറോപ്ലൈന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയറോപ്ലൈന്റെ ടയറുകളിൽ നിറക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് എയറോപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം ഒരു നിശ്ചിത പ്രഷർ റീജിയനിലൂടെയും നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ടയറുകളിൽ ഇതിന്റെ ടയറുകൾ നൈട്രജൻ നിറക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രഷർ വന്നാലും എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വന്നാലും ഇതിന് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എക്സ്പെൻഡ് ആവാതെ ഒരു നിശ്ചിത പ്ര പ്രഷർ തന്നെ ടയറിനുള്ളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഓരോ ടയറിനും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ കമ്പ്രസർ എയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കമ്പ്രസർ എയർ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെൻഡ് ആവുകയും ടയർ പൊട്ടിപ്പോകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ എത്ര പവറിനെയും വിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കാറുകളുടെയും ബൈക്കുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടയറുകളിൽ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ടയർ എപ്പോഴും കൂളായിരിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും രണ്ട് മൈലേജ് കൂടും അതുപോലെ ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ മൂന്ന് റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും നാല് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടയർ എപ്പോഴും കൂളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കമ്പ്രസർ എയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന് കൂളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടയറുകൾക്ക് എപ്പോഴും കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പ അത് അത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് കൂടും അതുപോലെ ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മൈലേജ് കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അൺസ്പ്രെൻഡ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അൺസ്പ്രെൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സ്പ്രെൻഡ് വെയിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സ്പ്രെൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനവും നമ്മളും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിനെയാണ് സ്പ്രെൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആക്സില് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ടയർ എന്നുള്ള വെയിറ്റുകളെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അൺസ്പ്രെൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കാ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഓക്സിജനും അതുപോലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റും ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ടയറുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ റെസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ സംഭവം സംഭവിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് സാധാരണയായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മിലിറ്ററി വാഹനങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കുക മൈലേജ് നല്ല മൈലേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല റൈഡിങ് കൺഫേർട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല മൈലേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു വീലിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ സാധാ എയറാണെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് കളറുമായിരിക്കും ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടയറിനുള്ളിൽ നൈട്രജൻ ആണോ അതോ സാധാ കമ്പ്രസർ എയറാണോ ഫില്ല് ചെയ്തതെന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നൊരു കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും അതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വാഹനം ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സേഫ് ജേണി സേഫ് ഡ്രൈവ് ദിസ് ഇസ് മീ ഹാരിസ് സെനിങ് ഓഫ് Thank <laughs> you